أول شيء يلفت انتباه القناص القادم إلى هذه المنطقة هو أديم الأرض الغني بتنوع تضاريسه بين تلال وهضاب وسهول إذا كانت ممارسة هواية قنص الخنازير في شمال المغرب تعتمد على كلاب مدربة والعديد من المطاردين المعروفين باسم الحياحة فإن مناطق وجان وتفروت وأنزي لا تتطلب سوى القليل من الحياحة المدربين لتتم مطاردة الخنازير واستدراجها إلى موقع تربص القناصين شهية الخنزير المفرطة تجعله كثير التنقل في نفس المحيط وغالبا ما يصادفه الرعاة في المراعي وكذلك النساء أثناء خروجهن لجمع الحطب فيسهلون على القناصين مشقة البحث كما يدلونهم على مكان وجود الخنازير وعددها الأمطار الأخيرة التي هطلت على هذه التربة تفضح مرور خنزير ضخم لا تزال آثار خطاه مرسومة بوضوح كما أنها سهلت على الخنزير عملية التنقيب بحثا عن الديدان الأرضية التي تشكل قسطا من غذائه يرعى الخنزير على مختلف أنواعه بهذه المناطق متنقلا على شكل زمر عائلية مختلفة من بينها الخنزير المعروف باسمه اللاتيني سور ساكروفا بارباروس والمتواجد بكثرة على جوانب وادي درعا قبل مجيء الخنازير كانت مراعي هذه الأراضي المنبسطة مجالا حيويا ترتع فيه حيوانات عديدة كالغزالة والثعلب والأروية المعروف لدى سكان المنطقة بأداد وقد لوحظ تقلص أعداد هذه الحيوانات كما انقرض العديد منها كانت الطرائد كثيرة ومتنوعة الحجلان منتشرة في جميع الأماكن وبكثرة جميع تلك الحيوانات قد غادرت اليوم بسبب الجفاف رغم أن كريستيان لا يفارق آلة التصوير فإن مجال عمله سابقا ليس فن التصوير بل التعليم سنة 1947 اشتغلت كمدرس بثانوية يوسف بن تشافين بمدينة أجادير وكنت آتي مرارا إلى هذه المنطقة مارسنا القنص في جميع هذه الأماكن كنت دائما الحب لهذا البلد الجميل قدم هؤلاء الصيادون من مدينة أجادير التي تفصلها مسافة حوالي 100 كيلومتر عن هذا المكان المسمى مداو الواقع في منطقة إيدو جنضيف لقد اختاروا هذا الموقع لوجود أعداد هائلة من الخنازير خاصة مع بداية انطلاق موسم القمص الجهة المسؤولة عن مصلحة المياه والغابات لبيوغرا تسمح للصيادين بإجراء عمليتين اثنتين للقنص خلال السنة بينما يتوارى الجميع خلف سيارته لارتداء ملابس القنص الخاصة يقوم عبد السلام بجمع رخص القنص وتسليمها لحارس الغابة من أجل التأكد من صلاحيتها وإجراء آخر الترتيبات 
قبل انطلاق عملية القنص يجب مراقبة جميع الأوراق قصد تأكد من مطابقة أسماء المشاركين مع الأسماء المسجلة في لائحة الترخيص يجب أن تكون جميع الرخص صالحة ومطابقة للقانون 16 مشاركا هو عدد الأسماء المسجلة في اللائحة وحسب القوانين المتفق عليها فإن عدد الخنازير المسموح بقنصها هو 16 خنزيرا خنزير واحد لكل قناص في حالة اصطياد خنزير فوق العدد المسموح به يحدث ذلك عن طريق الخطأ طبعا يؤدي المسؤول 500 درهم كدعيرة أما إذا تم اصطياد خنزير آخر عن طريق الخطأ فالقناص المخطئ يؤدي عن ذلك ألف درهم وكل خنزير إضافي يقتل يعني ألف درهم تضاف كغرامة قبل بدء المطاردة ها هو فرانسيس بروفانزانو الذي يعتبر الرئيس المسؤول عن تتبع جميع المراحل والذي ورث عن أبيه وجده عشق هذه الهواية يوزع على المطاردين علبا وضع داخلها حجارة وأحكم إغلاقها وهذه هي وسائل العمل التي يعتمدون عليها لإخراج الخنازير من مخابئها ومطاردتها وفي عدة مناطق من الأطلس المتوسط والريف يلجأ الصيادون للقيام بنفس العملية إلى استعمال مجموعة من الكلاب المدربة والسريعة العدو وهي البودينكوس والفوكستيغي إن لحظات إعطاء التعليمات للحياحة تكون مفعمة بالكثير من الحساسيات الشيء الذي يتطلب الكثير من الحزم والحدة يجب على هؤلاء المطاردين أن يغتنموا كل ثانية للوصول جميعا في نفس الوقت إلى المكان الذي يأوي تمركز القناصين ويشغل تركيزهم كما أنه يمثل بالنسبة للخنازير مركز العبور بسلام أو الموت المباغت مسؤولية رئيس الحياحة ليست بالأمر الهين فهو الذي يتكلف بتسيير جميع المراحل منذ البداية وحتى النهاية تتوفر في هذا الرئيس الذي يلعب دور الجنرال شروط من بينها قوة الشخصية الدقة في إعطاء المعلومات التقنية الدراية والإتقان للغة المهنية من أجل تسهيل التواصل والتحلي بالصبر وآداب المهنة أربعة تبدأ يلا يلا أول شيء يقوم به هو اختيار مواقع استراتيجية تساعد المطاردين على أداء مهمتهم في أحسن الظروف لأن مهمة المطارد أو الحياح تحتاج إلى شجاعة وإقدام لخطورة هذا العمل الذي يقوم به فهناك المجهود المبذول لاختراق المواقع الوعرة وهناك التعرض للذغات الأشواك والحجارة المسننة بجانب وجود العقارب والحيات كما أن الخنزير في حد ذاته حيوان شرس ومهاجمته خاصة أثناء إصابته قد تؤدي بأحدهم إلى الإعاقة أو الموت يجب أن يتموقع إثنان من المطاردين هناك بالأعلى عند الجبل نحن سوف نتمركز في الجهة الأخرى فربما تمر الطريدة من هناك صيد الخنزير عملية تتطلب الكثير من التركيز والدقة وضبط النفس إذا رأيتم الخنزير فلا تترددوا في قتله أما إذا كان الخنزير أنثا مع صغارها فلا تطلقوا عليها النار من فضلكم شيء آخر سوف نقوم بالتمركز كل قناص مع مرافقه إلا أنه لا يجب بتاتا أن تتكلموا ولو همسا هل تعرفون لماذا؟ الحياحة ما زالوا بعيدين والكورنيطة لم تعزف بعد والخنزير رهيف السمع يمكنه أن يسمعكم 
لذلك يمنع الكلام كليا أثناء تمركزكم كونوا يقظين لا تضعوا بندقيتكم جانبا لتسترقوا لقطة خاطفة عبر المنظار يجب أن تبقوا في أماكنكم حتى نهاية القنص بينما فرانسيس رئيس عملية القنص يزود زملائه القناصين بمعلومات إضافية أخيرة خرج خنزيران بغتة من الوادي لم يكون بعد قد رقد فلاذا بالفرار حاول ثلاثة من المطاردين إعادتهما إلى نقطة التسديد ولكن جهدهم ذهب أدراج الرياح الخنزير حيوان يبيت الليل يرعى ويخلد للنوم طوال النهار لذلك يتفادى القناصون مطاردته في الصباح الباكر خاصة في يوم مشمس وفي الأماكن القليلة الأشرار حيث يكون لا يزال يبحث عن مكان مناسب وآمن ولا يستعد للنوم إلا بعد طلوع الشمس وخلال يوم ممطر يكون الخنزير يقظا وينطلق هاربا لأدنى صوت غريب يفزعه يصل فرانسيس إلى مرحلة أخرى وهي ترتيب القناصين كل واحد في موقعه ها هم ينطلقون لاتخاذ أماكنهم في جو تحفه الصداقة مع الالتزام بأخلاق وآداب العمل الجدي والاحترافي إذا كان الخنزير ضعيف البصر فإن لديه حاسة سمع جد متيقظة وحاسة شم ذات نمو خارق تساعده على كشف الخطورة وتجنبها كما يستطيع بفضل ذكائه الغريزي أن يشعر بموقع عدوه حتى ولو كان مختبئا وهذه هي النقطة الأساسية التي من أجلها يوصي فرانسيس زملائه لكي لا يرتكبوا أخطاء وهم يتحدثون ولو بصوت خافت هذا هو مكان مرور الخنزير يسمع صوت الحياح هناك فيهرب من هنا فيليب قف هنا مبارك قف في الجهات الأخرى رقم واحد هو فيليب رقم اثنين هو ماريو من صاحب الرقم الثالث يخضع تمركز القناصين إلى عملية ترقيم كل قناص له رقم معين يتم تغييره بعد انتهاء كل مطاردة لكي يتمكن الجميع من الرمي من مكان مناسب وأكثر حظوظا ربما يكون اليوم بالنسبة لعبد السلام يوم يمن وسعادة لكون اثنين من أبنائه يرافقانه وأخيرا مرحلة الانتظار أثناء مرحلة التركيز هاته يمكن لأدنى حركة أن تعصف بالقناص وتستفز هدوءه وتعكر صفوة رصده يبيح قانون قنص الخنزير في المغرب استعمال بندقية ذات مدفع أملس ويمنع استعمال البندقية ذات المدفع المخدش أما أنواع الرصاص الأكثر استعمالا فهو برينيك وبلوندو
يفضل القناصون في جهة أكادير استعمال البندقية الشبه أوتوماتيكية التي يتم شحنها بخمس رصاصات لكثرة الخنازير الموجودة بالمنطقة حيث تتنقل على شكل قطيع من عشرة رؤوس فما فوق والآن يأتي دور المرحلة الأكثر تشويقا وانتظارا صيحات المطاردين تتصاعد لتنبيه القناصين وإثارة الرعب في الخنازير وصفير الكورنيطة يتعالى حاملا معه تأكيد وجود الخنازير وخروجها من مخابئها أخيرا تظهر مجموعة من الخنازير متبوعة بكلب مشاكس وعازم على مطاردتها متحديا شراستها لعل وجود مياه آخر التساقطات في الوادي هو الذي استدرجها إلى هذا المكان هذا الكلب لا يدرك أن أنس الخنزير لها القدرة على الالتفات بسرعة فائقة ومهاجمة عدوها مهما كانت قوته من أجل حماية صغارها تبدو علامات التوتر على حمزة بن عبد السلام لم يستطع أن يقاوم قلقه ويثبت في مكانه حسب التعليمات وقد تؤثر هذه الخطوات القليلة من حظوظه في الرمي والتسديد لم تعد تفصل بين الطريدة وموقع التسديد سوى خمسين مترا إنها مسألة بضع ثوان لا غير ها هي الطريدة تتقدم دون أن تشعر بالخطر ويوسف على أتم الاستعداد ومتشوق للرمي إلا أن الحظ كان بجانب الطريدة إن الخنازير المصابة تشكل خطرا على القناصين وإذا فرت فإنها قد تؤدي أحد السكان المجاورين لذلك يحرص القناص على وضع حد لحياتها رغم أن الخنازير تنطلق مسرعة إلا أنها تتوقف بغتة كلما أحست بأن الخطر يحيط بها وهذه غريزة الحفاظ على الحياة ها هي أنثى الخنزير تنجو من سبع طلقات وتنطلق مخترقة جميع الحواجز لتنجو بأبنائها ولكن رصاصة قناص متربص ستضع حدا لحياة خنزير منعزل هذه هي نهاية المطاف وحان الوقت لوضع النقط على الحروف واستخلاص ما يمكن استخلاصه سعيد يستفسر فرانسيس عن حدث بسيط لا يستدعي الكثير من اللغو لتوضيحه من أجل تفادي أخطاء قد تؤدي إلى إضعاف حظوظ القناص هذا المشكل بسيط لأن القناص كان في موقع يصعب عليه رؤية الصغار الذين يتبعون أمهم
بمجرد ظهور الأم التي تسمرت مكانها استعد سعيد للتسديد وكنت في موقع يسمح لي برؤية المشهد بأكمله لذلك صرخت وصرخت حتى لا يتسرع بالرمي لأنه لم يرى الصغار ولكنه يبدو قلقا لأنه لم يفهم لماذا صرخت لحسن الحظ أن الأم لم تصب واستطاعت أن تنجو مع أبنائها الصغار وهذه أمور عادية لأنه ليس من السهل المحافظة على الهدوء وضبط النفس هادي هاد لاتراك جا الحلوف تا لهنا ورجع ما سدو مالي المكاحل مالي المكاحل ما سدو مالي المكاحل ما سدو لا فوت ديالهم واخا دابا واحد الاخر رجع لهم وهذاك الاخر جا لفوق جا يضرب الحلوف ما كان ما تادير والو زكالا لقد رآك الخنزير انها انثى ومعها خنزيران لم يكن لديها اختيار ولم تستطع أن تنطلق مع صغيريها لأن صعود الجبل صعب لذلك كان أمامها خياران إما أن تخترق الأشواك وتركض إلى الأعلى أو تغير اتجاهها متجنبة لتمر حيث يتموقع ماريو بعد صيد الخنزير تتم عملية إفراغ جوفه في عين المكان وتحمل الجثة من طرف المطاردين هذا الصراع المرعب مع فوهات البنادق كانت تعيشه الخنازير مرتين في الأسبوع يوم الخميس ويوم الأحد أما اليوم ومع ازدياد الخنازير وتكاثرها بسرعة سمح المسؤولون عن قطاع الصيد للمياه والغابات بفتح مواسم القنص خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة <تصفيق> هذا الخنزير المنعزل لن يعود مرة أخرى ليفسد الخضر ويحفر حقول المزارعين المحليين لكن بعد قتله هل يمكن للفتيات اللواتي ترعبهن أنياب الخنزير المخيفة أن يحصدن ما زرعن مطمئنات ويحطبن على مشارف منازلهن آمنات سؤال يتردد في كل حين